ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ സി ആർ ടി മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ എ വിസിറ്റ് ടു കാംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് സ്റ്റിഫൻ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റിഫൻ ഹോക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാകും ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഡൈഡ് ആയത് അല്ലേ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് റീസെൻ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ തൻ്റെ ഡിസേബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് ഒരു ഉന്നത നിലയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റിഫൻ ഹോക്കിംഗ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സോ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഫിർദൗസ് കങ്ക എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഡിസേബിൾഡ് ആണ് കേട്ടോ സോ ബിഫോർ യു റീറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഡിസേബിൾഡ് ഓർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആസ് വി നൗ സേ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലേ ദേ ആർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അല്ലെ അവരെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് സ്റ്റിഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ടൈം നമ്മുടെ സമയത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഹി സഫേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫോം ഓഫ് പാരലൈസിസ് ദാറ്റ് കൺഫൈൻസ് ഹിം ടു എ വീൽ ചെയർ ആൻഡ് അലോസ് ഹിം ടു സ്പീക്ക് ഓൺലി ബൈ പഞ്ചിങ് ബട്ടൺസ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്പീക്സ് ഫോർ ഹിം ഇൻ എ മെഷീൻ ലൈക്ക് വോയിസ് സോ അദ്ദേഹം ഒരു പരാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പരാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പരാലിസിസ് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മുഴുവനും കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഒരു വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പകരം സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബട്ടൺസാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ബട്ടൺസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ലൈക്ക് വോയിസിലാണ് അല്ലെ മെഷീന് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഷീനാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ ലൈക്ക് വോയിസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നിന്ന് റെക്കോർഡായി വരുന്നത് സോ ഫിർദൗസ് കങ്ക ഇസ് എ റൈറ്റർ ആൻഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഹോ ലിവ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഇൻ മുംബൈ അപ്പോൾ ഫിർദൗസ് കങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഫിർദോസ് കങ്ക ഒരു റൈറ്ററാണ് അവരെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുംബൈയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് സ താമസിച്ചിരുന്നത് സോ കങ്ക വാസ് ബോൺ വിത്ത് ബ്രിറ്റിൽ ബോൺസ് ദാറ്റ് ടെൻഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഈസിലി വെൻ ഹി വാസ് എ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ കങ്കയുടെ കങ്കയ്ക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കങ്ക വാസ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ഓർ ഡിസേബിൾഡ് സോ കങ്കയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടിൽ ബോൺസ് ആയിരുന്നു അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരം അസ്ഥികളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സോ ലൈക്ക് ഹോക്കിംഗ് കങ്ക മൂവ്ഡ് എറൗണ്ട് എ വീൽ ചെയർ മൂവ്ഡ് എറൗണ്ട് ഇൻ എ വീൽ ചെയർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് കങ്ക ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിപ്പോയത് so the two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so called normal people react to the disabled so ivaru rendu discuss cheyidallengile ivaru tamile exchange cheyida chindagal endakeyunnu nechale engeyanu oru aalu oru wheelchair il thana jeevitham munnotu kondu povunnadum mathramalla ingane disabled allengil differently able aayittla aalkaru nokki normal people adhe sadharana karayittla നമ്മുടെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ കാംബ്രിഡ്ജ് വാസ് മൈ മെറ്റഫർ ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ദാറ്റ് വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം ഓൾ ടുഗേദർ സംതിങ് എൽസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ദേർ So, Cambridge എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മെറ്റഫർ ആയിരുന്നു മെറ്റഫർ മീൻസ് സിംപോളിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാംബ്രിഡ്ജിനെ
ഹോക്കിംഗ് ദയർ പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് കുറച്ചും കൂടെ എന്തോ ആണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാംബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഓൾട്ടർ സംതിങ് എൽസ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ എ വാക്കിംഗ് ടൂർ ടു ക്രാം കാംബ്രിഡ്ജ് ദാറ്റ് ദ ഗൈഡ് മെൻഷൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പൂവർ മാൻ ഹു ഇസ് ക്വയറ്റ് ഡിസേബിൾ നൗ ദോ ഹി ഇസ് എ വർത്ത് ഈ സക്സസ് ടു ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഹൂസ് ചെയർ ഹി ഹാസ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കിംഗ് ടൂറിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പറയുന്ന കങ്ക സോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാംബ്രിഡ്ജിൽ ഒരു വാക്കിംഗ് ടൂറിൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ ഗൈഡ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു പാവ മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്തിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു സക്സസറാണ് അല്ലേ ഐസസ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു പിൻഗാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയർ ഒക്കുപ്പായി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആണ് സോ അത്രത്തോളം വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പം ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ക്വൈറ്റ് ഫോഗട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് ദ ഓദർ ഓഫ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് എവർ ലിവ്ഡ് ഹിയർ സോ ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നുപോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള പാരലൈസ്ഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഹൂ ഇസ് ആൻ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരാണ് ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹൂ ഇസ് ആൻ ആസ്ട്രോഫിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കോളർ ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൻ്റെ സ്കോളറിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് എക്സെട്ര സോ സ്റ്റാർസിനെയും പ്ലാനറ്റിനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മൾ ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഹി ഇസ് എ ഹി വാസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് അല്ലെ ലോകത്തിലെമ്പാടും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബെസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഓദർ വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി So, when the walking tour was done, I rushed to the phone booth and almost tearing the cord so that it could reach me outside phone Stephen Hawking's house. So, if you want to go to the walking tour, I will tell you about the author of the book. I will tell you about the phone booth. 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 അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഹീ ഇസ് ഓൺ എ വീൽ ചെയർ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഓദറും ഒരു വീൽ ചെയർ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹിം ടു കോൾ അല്ലേ കോൾ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ദർ ദി ഫോൺ ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് കോഡ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോണ് കോഡ്സ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് അത് അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അത് എടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു തിയറിങ് അല്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാൻ വരെ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കീറിപ്പോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സംഭവം ഹി മാനേജ് ടു കോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓദർ വിളിക്കുകയാണ് ദേർ വാസ് ഹിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ആൻഡ് ഐ ടോൾ ഹിം ഐ ഹാഡ് കം ടു ദ വീൽ ചെയർ ഫ്രം ഇന്ത്യ പെർ ഹാപ്സ് ഹി തോട്ട് ഐ ഹാഡ് ട്രപ്പൽ മൈ സെൽഫ് ഓൾ ദ വേ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് മൈ ട്രാവൽസ് ഇൻ ബ്രെയിൻ സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് നമ്മുടെ ഓദർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വീൽ ചെയറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വ
ത്രീ തേർട്ടി ടു ഫോർ സോ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സെങ്കിലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നമ്മുടെ ഓദർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അതിന് ഇങ്ങനെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചു അങ്ങനെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി ടു ഫോർ ഈവനിങ് ടൈമിലായിരുന്നു ആൻഡ് സഡൻലി ഐ ഫെൽറ്റ് വീക്ക് ഓൾ ഓവർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഡിസേബിൾഡ് യു ഗെറ്റ് ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ആസ്കിങ് യു ടു ബി ബ്രേവ് ആസ് ഇഫ് യു ഹാവ് കറേജ് അക്കൗണ്ട് ഓൺ വിച്ച് യു ആർ ടു ലേസി ടു ഡ്രോ എ ചെക്ക് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ ഓദർ കുറച്ചും കൂടെ അധികം വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ട് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രേവ് ആവണം ധൈര്യശാലി ആവണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കറേജ് അക്കൗണ്ട് വരെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അത്രത്തോളം ധൈര്യം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുക ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു സ്ട്രോങ്ങർ ഇസ് സീയിങ് സംബഡി ലൈക്ക് യു അതായത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ഒരു ആളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രേവ് ആവുക അച്ചീവിങ് സംതിങ് ഹ്യൂജ് നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തിയാലാണ് നമുക്കതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ യു നോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് യു റീച്ച് ഔട്ട് ഫേർദർ ദാൻ യു എവർ തോട്ട് യു കുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണല്ലേ നമുക്ക് ആ അത്രത്തോളം ഉയരുവാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഐ ഹാവ് ഇൻ ബീൻ ബ്രേവ് സെഡ് ഹിസ് ഡിസ് ഡിസംബോഡീഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വോയിസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് നോ ചോയ്സ് സോ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസംബോഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വോയിസ് ആണ് കാരണം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് കൂടി ടോക്ക് എനിത്തിങ് അല്ലേ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിസ് ടോക്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വോയിസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ഹാവ് ഇൻ ബീൻ ബ്രേവ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വോയിസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ബ്രേവ് അല്ല ഐ ഹാവ് നോ ചോയ്സ് എനിക്ക് വേറെ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷുവർലി ഐ വോണ്ട് ടു സേ ലിവിങ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി വാസ് എ ചോയ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നശിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ബോഡീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഐ കെപ്റ്റ് ക്വയറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഗിൽറ്റി എവറി ടൈം ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം ഫോഴ്സിങ് ഹിം ടു റെസ്പോൺ അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഓദറിനെ ഇപ്പോൾ ഗിൽറ്റി ആണ് അല്ലേ ഓദറിന് ഇപ്പോൾ ആകെ കുറ്റബോധമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദെൻ ഹി വാസ് സ്റ്റാപ്പ് at the little switch in his hand trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him his long pale fingers nadu adeham endu indinda stephen hawking adehathinte fingers vechu tap cheyidittu adeham words ellam computer il kandupidichittu adehathinte oru left movement maatram nadannittu aanu adeham ee pale fingers vechittaan adeham മറുപടി തരുന്നത് എവറി സോ ഓഫൺ ഹിസ് ഐസ് ഗുഡ് ഷട്ട് ഇൻഫെസ്ട്രേഷൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റൻ അതായത് ചില സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ഹോസ്റ്റൻ അല്ലെ അതായത് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് and sitting opposite him i could feel his anguish the mind buoyant with thoughts that came in frozen phrases and sentences stiff as corpses adayde adhehathinte opposite irikkunna enikku manasilagum adheham etratholam dis anguish aanalle etratholam etratholam mental pain adheham anubhavikkunnam adu bodhana buoyant aanu adayde he is adayde the mind ബോയൻ്റ് വിത്ത് തോട്ട്സ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫുൾ ബോയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണമായിട്ട് ഫ്രോസൺ ഫ്രേസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് സ്റ്റിഫ്സ് ആസ് കോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്സ് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡിനെ നമ്മൾ കോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കോപ്സിന്
സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫുഡ് ഇൻ സ്പീക്ക് ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് ഇസ് ഫ്രോസൺ അല്ലെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കോപ്ഷനെ പോലെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ കുഡ് ഫീൽ ഹിസ് ആംഗ്വിഷ് അല്ലെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിരസത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സങ്കടം പെയിനൊക്കെ എനിക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സീം ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഡിസേബിൾ പീപ്പിൾ ആർ ക്രോണിക്കലി അൺഹാപ്പി ഐ സെറ്റ് ഐ നോ ദറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ മൈ സെൽഫ് ആർ യു ഓഫൺ ലാഫിങ് ഇൻ സൈഡ് അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്രോണിക്കലി ഹാപ്പിയാണ് ക്രോണിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫോർ പേഴ്സസ്റ്റിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതാണ് ക്രോണിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സസ്റ്റിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കുറേ കാലം നീണ്ടു നിന്നിട്ട് അവർ ഫുൾ ഹാപ്പ് അൺഹാപ്പിയാണ് അതായത് അവർ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് അവർ വിഷമത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതൊരിക്കലും സത്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ അറിയു സത്യമല്ല ആർ യു ലാഫിങ് ഇൻസൈഡില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ പീപ്പിളിൽ ഇങ്ങനെ അൺഹാപ്പി ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അബൌട്ട് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റർ ഹി റെസ്പോണ്ടഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അമ്യൂസിങ് വെൻ പീപ്പിൾ പാട്രണൈസ് മീ അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വോയിസ് എല്ലാം പോയിട്ട് സിഗ്നൽസ് വന്നിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അമ്യൂസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്യൂസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ചിരി വരാറല്ലേ അമ്യൂസിങ് മീൻസ് കോസിങ് ലാഫ് ലോഫ്റ്റർ അല്ലെ മീൻസ് അത്രക്കും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറാണ് ഞാൻ കാരണം ചില സമയത്ത് എനിക്കത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കൂടിയാണ് അതിനാണ് അമ്യൂസിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വെൻ പീപ്പിൾ പാട്രണൈസ് മീ അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് സിമ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്നെസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചിരിയാണ് വരാറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡു യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അനോയിങ് വെൻ സമ് വൺ ലൈക്ക് മീ കംസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് യു ഇൻ യുവർ വർക്ക് അപ്പോൾ ഓർഡർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അനോയിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദ ആൻസർ ഫ്ലാഷ്ഡ് യെസ് ദെൻ ഹി സ്മൈൽ ഹിസ് വൺ വേ സ്മൈൽ ആൻഡ് ഐ ന്യൂ വിത്തൗട്ട് ബീങ് സെൻറ്റിമെൻ്റ് Lord silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. Le, apo apo adeham flash edu answer flash edu yes nu varayadu. Enik ingane ende work ilakke vanu disturb edala enik adu feel eyunnalla kaathile yes nu varanju. Ingane adeham ingane oru smile koduthittu nammada smile koduthittu ingane varnu. Enikku ariyam idu ithra sentimental um silly um nallada njan endu idu adu nice aayittu thoruvaakkite njan endu idu ingane vicharichu ayadu njan ippo nikkunnathu etthum beautiful aayittulla le logathil thanne etthum ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലാണ് the first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional so ഫസ്റ്റത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നോട്ടം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആ ഗ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്കിങ് ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കാണുന്ന പോലെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ മാഗസീൻസിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായി കാണുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ കാരണം ഹി യൂസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഇല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് മൂവ് ചെയ്യാനോ ടോക്ക് ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എ